Di video sebelumnya aku udah mengundang dewa-dewa dari Nordic untuk datang ke mitologi Warblocks dan ternyata mereka itu kuat banget. Dan gue sempat kepikiran gitu. Bagaimana kalau sifat-sifat dewa mereka gua kasih ke orang random. Contohnya ke seorang raja. Jadi sini gue bikin yang namanya sebuah map yang berisi 5 kerajaan yang mewakili 5 sifat dewa Nordic. Yaitu ada Odin, ada Badur, ada Handel, ada Kratos dan juga ada Thor ya. Yang dimana sifat-sifat dewa itu aku kasih ke para raja-raja di 5 kerajaan ini. Karena ini masih early game banget, mereka belum bisa bikin kerajaan. Jadi kita bakal tunggu dulu sampai rajanya muncul seperti itu. Mungkin gue bakal coba kali cepat dulu bentaran ya. Dan tenang aja, untuk sifat badur itu aman guys ya kagak ada yang namanya immortal tuh dia ada guys karena sifat immortalnya badur tuh bakal muncul kalau dia tuh kena yang namanya curse ya atau kutukan dari apa namanya misalto ya nah itu di sifatnya tidak ada itu ya jadi aman aja buat gue masukin ke battle kali ini raja-raja udah muncul dan gue bakal kasih sifat-sifat ini secara random dan suka-suka gua gitu ya A few minutes later. kira-kira seperti ini guys udah taruh semua sifat-sifatnya ke raja-raja mereka ada yang dapat sifat Odin ada yang dapat sifatnya Hemdel ada yang dapat sifatnya Baldur ada yang juga yang dapat sifatnya Kratos dan juga ada yang dapat sifatnya si Thor ya seperti itu ya dan mereka akan bertempur satu sama lain memimpin fraksinya masing-masing ya dan kita akan lihat kira-kira siapa yang lebih kuat dari segi sifat ya atau gift lah gift dari dewa-dewa tersebut gitu ya sebelumnya perang atau dewa Odin yang menang tapi kalau raja-raja ini kita nggak tahu jadi kita bakal lihat sama-sama oh ya yeah, lupa guys tepak si bintang ya dan seperti biasa kita akan menggunakan yang namanya the bugging tool di sini let's go the bugging tool dan gue bakal aktifin ya seperti biasa guys fast culture city fast construction sama city fast upgrade dan juga gue bakal kasih mereka gift ya bantuan bansos secara cuma-cuma yaitu adalah batu hehe kita kasih batu beberapa aja nggak usah banyak banyak guys batu silver desain sama yang namanya mitril mitril dan juga gold nah, itu aja dan juga biar rasanya itu lebih ke nordic nordikan ya ini ke nordic nordikan gue bakal ubah zamannya menjadi zaman es jadi kita bakal hilangkan ini semua dan gue bakal geser ke zaman es seperti ini ini aja ya soalnya kalau zaman ini kayak terlalu sulit guys jadi gue pakai ini aja zaman es yang biasa let's go dan lihat itu wow rumput-rumputnya tanah-tanahnya udah mulai berubah menjadi bongkahan es biar lebih mirip sama di Nordic guys kan Nordic itu dingin ya kalau di Katofar ya jadi ini biar lebih menjiwai gitu ya <laughs> dan seperti biasa kita akan mulai warnya ketika semua kajian tuh siap ya alias mereka udah mentok di wilayah ataupun di kekuatan mereka masing-masing jadi kita akan kali 40 dan kita bakal tunggu dulu seperti biasa guys jadi ya kalau gua cut A few minutes later. Oke, okay, mereka sudah menguasai semua map dan kalau dia lihat ya, ini cukup rata sih. Walaupun yang ini agak sedikit besar gitu ya. Jadi selanjutnya kita bakal coba cek tahun terus sekarang tahun 80 lagi lagi tahunnya saat wah perfect sekali ya. Jadi kita bakal cek dulu kerajaan mereka masing-masing. Pertama kita bakal cek dari kerajaan si Odin. Apakah rajanya masih hidup? Masih hidup dong rajanya di mana? Oh ini dia guys Dan dia tuh membawa pedang Wow Dia bawa pedang namanya Mitril ya Sangat-sangat keren Tapi kok dia jelek aja <laughs> Kajian Odin mereka itu punya yang namanya Set Wow oke okay. Walaupun ceritanya kayu ya Tapi ceritanya itu legendaris guys Ada yang namanya pedang baja Pedang kayu Panah kayu dan juga ada tongkat sini Yang nggak tahu fungsinya apa ya Dengan 250 orang pasukan maksimal ya Ini lumayan OP Berikutnya yaitu ada ini guys Kajian yang warna hijau ini Kajian si Hemdal ya Kita bakal cek kajiannya apakah masih hidup Masih hidup dan kira-kira kayak gini guys Startnya si rajanya ya Lanjut ke kerajaannya Kita bakal cek di sini. Di sini dia itu pakainya kapak sama pedang rapier gini ya Sa Hampir mirip-mirip lah sama kajian si Odin Bedanya dia ada Doang. Dan juga punya cincin kayak gini Dengan pasukannya itu 207 orang doang Hmm cukup dikit tapi kita lihat aja nanti seperti apa ya lanjut berikutnya yaitu dia kerajaannya si Balur rajanya kita bakal cek dulu rajanya di sini set dan dia itu pemanah guys ya nih ya baru itu pemanah ya dan buat kerajaannya kita bakal zoom out dan kita cek di sini dia itu pakai tombak tombak dari baja itu doang dan juga mereka punya pasukan yang banyak banget ya 314 pasukan ya dari 315 hampir maksimal seperti ini ini gokil banget lanjut berikutnya adalah si Kratos rajanya di mana? Rajanya di sini dan wow oke okay. dia cukup membara guys seperti Kratos ya kayak kayak gini saatnya dan buat kerajaannya itu seperti ini oke okay. dia pakai tombak ya dua biji tombaknya tapi yang itu tombak ini guys tombak legendary ya dan juga kapak serta pedang kayu seperti itu dengan pasukannya 255 orang lumayan banyak lumayan banyak dan raja terakhir yaitu adalah kerajaannya si Thor ya dan raja kemana rajanya ngumpet guys di rumah kayaknya tuh 
Aduh, sabar. Kita tunggu keluar dulu ya. Raja yang muncul, kita bakal cek di sini dan boom. Oke. Okay. Kira-kira gini guys, startnya si rajanya ya. Dan dia cukup OP karena dia tuh pakai namanya Armor Mithril Legendary dan juga Kapak Mithril kayak gini guys. Wah, kebetulan banget ya. Dan juga buat kerajaannya seperti ini kira-kira tes dengan senjata yang biasa aja tapi pasukannya lumayan banyak guys 320 orang wow jadi sopar ya sopar kerajaan yang paling banyak pasukan itu adalah kerajaannya si Thor kedua itu dari si Baldur guys dan kita lihat sama-sama kira-kira kerajaan dewa mana yang bakal menang di pertempuran Nordic ini guys ini ceritanya lagi ini apa namanya Ragnarok ya Ragnarok ini para pengikutnya lagi bertarung gitu <laughs> let's go kita bakal ke tab kerajaan dan langsung aja kita bakal adu domba mereka semua guys Kita tabur kebencian di sini Tengah-tengah Set Nah Dan itu guys Semuanya Menjadi Merah Seperti ini Nice Oke okay. Dan langsung aja Kita bakal lihat Menang kerajaan mana Atau menang pengikut dewa mana guys Apakah Odin Helmdal Baldur Kratos Ataupun Thor ya Langsung aja kita mulai Satu dua tiga Oke okay, di sini Lihat itu Tiba-tiba pasukan dari kerajaannya si Thor mulai nyerang kerajaannya si Kratos guys. Ini kayaknya personal ya. Ini juga kayak di game gitu. Personal banget kayak ini. Lihat mereka mulai maju. Dan apa itu? Ada yang dilempar-lempar aja. Pasukan kerajaan Thor mulai menyerang kerajaan Kratos guys. Oh my god. Apakah ini sebuah akhir dari kerajaan Kratos? Atau malah kerajaan Kratos yang bisa memimpin keadaan itu? Oh my <laughs> Tiga seorang guys ini pasukan Spartan guys ya Pasukan Spartan mulai maju dia Mulai menembak-nembak situ Mulai perang Oh rajanya ikut guys Rajanya ikut dia Mulai ikut majuan juga Oke di mana tempat lain Di tempat lain pun sama di sini ya Rajanya si Hemda juga mulai digebukin tuh Lagi main tembak-tembak juga Lagi mukulin si Hemda di sini guys Oh my god Oke Hemda nyolo guys ya Soalnya tadi dia kenceng Iya di one hit semua cuy sama rajanya anjir Oke di sini Oh Kerajaan Kratos berhasil menghalau sepertinya guys ya. Sementara di sini kerajaan Baldur mereka masih menghalau juga nih. Kita mau coba berusaha karena mereka diserang sama yang namanya kerajaan ini guys. Kerajaannya si Hemdel ya tuh. Yang warna hijau ini guys. Kenapa nih kok ada yang ketar-ketar gitu aja? Padahal hell. Berberkah kali ya. Ini apa yang ketar-ketar gini nih? Oh, nggak tahu ya. Apakah itu sihir dari Baldur? Oke, di sini kerajaannya si Hemdel lagi coba diambil alih sama Oh my god. Oke. Okay. Kerajaannya Odin sudah. Uh, apa tuh anjir? Oh, sabar ya, gue gigi komentator ini. Wah, oh, tiba-tiba ada gempa di situ guys. Ada yang belah ini ya apa? Yang ngebelah tanah di situ. Kayaknya itu si Baldur ya. Oh, oh ini OP banget guys. Oke, BTW. Kerajaannya Hemdal diambil alih sama kerajaan Odin guys. Kayak Odin tetap OP di sini ya walaupun cuma pingkutnya doang. <laughs> Dan sini kerajaannya si siapa nih? Si Baldur mulai ditembak-tembakin guys sama kerajaan Kratos yaitu mereka mulai menyerang juga di sana dan juga mereka mulai menyerang kerajaannya si Thor karena pasukannya habis guys buat ini ya buat dalam pasukannya tuh habis buat nyerang kerajaannya si Kratos cuma ya mereka gagal ya mereka mencoba melawan Spartan guys ini terlalu OP Spartan ya tuh mereka mencoba mengambil alih situ tuh masih berproses dan belum ketemu sama rajanya guys pasukan Spartan mulai maju di situ oke okay. wah ini sepuluh tahun di game ya pasukan Spartan ya <laughs> aum aum gitu guys oke okay, di sini Kerajaan Baldur saya mulai kropos ya gara-gara ya Raja Merkas itu yang ngeluarin batu-batu besar kayak gini guys nggak tahu fungsinya apa ya Pasukan Spartan mulai maju Mereka mulai menembakin dan mulai menjajah yang namanya Kerajaan Thor di situ. Warga tinggal 8 pujuk orang lagi Tapi mereka ulan ya tuh Mereka malah mau coba nyerang Kerajaan Baldur ya huh, Bagaimana ini? Kayak Kerajaan Spartan itu kagak mau rugi guys Mereka tuh pengen nyerang dua-duanya gitu Tadi apa tuh? Di kempa anjir Oke lagi-lagi Baldur mengulti situ. Oke disini Kerajaan Odin Masih diam aja Dia nggak ada niatan nyerang lagi nah, Kita akan lihat guys, proses Kerajaan Kratos Sepertinya mereka pengen menghanguskan nih sepertinya itu ya Ya tuh warga-warganya tinggal 27 Kayak mereka lebih mirip buat menghancurkan daripada menjajah sih Tuh mereka mau dihancurin aja Kayak akan ambil, -ambil. Wah oke okay. Wow akhirnya guys ya Diambil juga nih kerajaannya si Thor ya Tapi kayaknya udah hancur duluan guys <laughs> Oke okay, next berikutnya Kerajaan Kratos mulai mencoba menyerang kerajaan Baldur yang tinggal 11 orang What the hell? Sebuah orang doang Sedangkan kerajaan Kratos masih 300 orang di situ dan mulai masuk di sana. Cuma mereka terhalang ya gara-gara ini ada gempa di sini guys. Jadi nggak sampai semarangan dan diambil alih lagi. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagi-lagi, lagi-lagi dan lagi-lagi sama seperti dewa-dewanya. Para pengikutnya pun juga sama guys. Mereka personal mainan ya. Di final kita punya kajian Odin dengan 512 orang melawan kajian Kratos dengan 352 orang. Dan apakah bisa tiga kekuatan dewa mengalahkan kajian Odin yang punya dua kekuatan dewa seperti ini? Langsung kita bakal play. 
Nah kita bakal lihat pergerakan dari pasukan Spartan yang Kratos guys Jadi kita tinggal nunggu aja nih pasukan yang si Kratos mencoba menyerang pasukan yang Odin guys Oke okay. sudah berlangsung situ pasukan Odin maju Bahkan Odinnya pun turun guys Itu Eh bukan ini sini si Hemdal ini si Hemdal Oh no mereka dia menggunakan yang namanya sihir tata kalahkan guys dengan damage yang one hit one hit seperti itu apakah bisa dihalau oleh pasukan Spartan waduh pasukan Spartan sudah tekan tekan guys oh, itu oke okay. Hemdal one skill yang namanya Bison apa nih Bisport Amor ya naik ke pendungan sama ngurangi knockback dan dia masih pakai cheat tata kalahkan guys dan itu dia sendiri mampu mengalahkan pasukan Spartan. What the hell? Oke di sini Kratos sepertinya mulai dalam posisi yang berat ya. Kajian bawah diambil, atas pun juga pengen diambil cuma nggak jadi. Wah ini cukup sengit ya pertarungannya ya. Mereka mulai maju bersama dengan si Hemdal tuh. Hemdal ini mimpin pertarungan guys curang banget anjir. <laughs> Alama. Oke. Okay. Oh no. Apakah inilah akhir dari kerajaan Kratos? Wah kayaknya di mitologi ini Kratos kalah mulu ya. <laughs> di comebackin mulu anjir sama Shodin. Dia mulai maju guys bersama Hemdal situ. Oh, Oke. Okay. Hemdal yang one shot one kill aja susah banget tuh Mulai diambil alih situ, Mulai dimajuin masih Hemdal Hemdal mulai maju ke dalam Mana ya Kratos gua? Nggak muncul anjir Gak ada dia Dan Oh my god Oke okay. Oke okay, Oke okay, dan oke okay. Pemenangnya Lagi-lagi Si Odin guys Oh my god, entah itu dewa atau pengikutnya Odin overpower banget guys Apalagi mereka ini ya, ini mereka punya jenderalnya tuh si Hemdal gitu Jenderalnya ngikut perang aja ini itu <laughs> OP banget jenderalnya ngikut perang aja Ya itu lah guys ya, kayaknya di mitologi Warblocks Kratos itu tidak ada apa-apa ya guys Di hadapan Father Odin ya Yaitu dia masih nyantai tuh itu ya Dengan senyum satirnya dia tuh Ngedekin Kratos guys <laughs> Dan dia tidak terluka sama sekali guys ya mantap sekali <laughs> jadi mungkin segini aja video gua kali ini kayak video bakal cepet ya soalnya aku juga gak expect kalau Kratos lagi lagi kalah ya melawan si Odin walaupun ini cuma pengikutnya tapi tetap aja guys si Kratos kalah lagi sangat sayangkan sekali guys ya jadi sekian dulu video gua kali ini jangan lupa like kalau dan suka ke channel KPD atau info dan bonus video baru cara ini kan jangan lupa teman-teman kalian akan mereka tahu Odin win streak dua kali guys sampai jumpa di video berikutnya gue dan ciao Bye 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 da 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 da